അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച വീഡിയോസിൽ നന്നായി പഠിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് ലിക്വിഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഗ് നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു എഗ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ എഗ് അതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നാൽ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ എഗ് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നു എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എഗ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ആ സലൈൻ വാട്ടർ താഴെയും കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വ്യത്യാസം വന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ നന്നായി ആ വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഈ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തായിരുന്നു എപ്പോഴും ഏതാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഏതാണ് സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴെ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഹെവിയർ ആയത് അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് ഏതിനാണോ അത് താഴെ കിടക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് കൂടി അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാരം കൂടിയത് താഴെ വരും ഭാരം കുറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി മേളിപ്പോകും നമുക്ക് കോമൺ സെൻസിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയത് ഏതിനാണോ അത് താഴെ കിടക്കും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഒരു മീഡിയം ഡെൻസിറ്റി ഏതിനെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കും ഏറ്റവും ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലും കിടക്കും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പല ലിക്വിഡ്സിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും സിമ്പിളായി ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് താഴെ പോകും കുറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് മേളിലേക്ക് വരും ഇത്ര മാത്രമേ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കെറസ് ഇൻ സലൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ടേക്കൺ ഇൻ എ ബോട്ടിൽ ഹൗ ആർ ദി അറേഞ്ച്ഡ് ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കെറസിൻ ഉണ്ട് മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ട് സലൈൻ വാട്ടർ ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളമുണ്ട് വാട്ടർ സാധാരണ വെള്ളമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളെയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബീക്കറിൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഏത് ലെയറിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് ഏതിനാണോ അത് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് വരും ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും മുകളിലും വരും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അത് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് കുറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കെറസിൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതെല്ലാം വാട്ടറിനേക്കാളും ലൈറ്ററാണ് എന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് കെറസിൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇതെല്ലാം വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലൈറ്ററായ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സലൈൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പിനെയും കൂടെ ഇടുക ചെയ്ത് അപ്പം ഉപ്പും കൂടെ കൂടി അപ്പം ഡെൻസിറ്റി കൂടുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം സലൈൻ വാട്ടറിന് എങ്ങനെ പോയാലും വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലേ ആകുള്ളൂ കാരണം സലൈൻ വാട്ടറിൽ വാട്ടറിനേക്കാളും ഉപ്പും കൂടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതാണ് വാട്ടറിനേക്കാളും ഈ സലൈൻ വാട്ടറിന് വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മേളിൽ വരും ഏത് താഴെ വരും എന്ന് മനസ്സിലാകുമല്ലോ വാട്ടറിനേക്കാളും കെറസിൻ കുറവാണെന്ന് കണ്ടു വാട്ടറിനേക്കാളും സലൈൻ വാട്ടറിന് കൂടുതലാണെന്നും കണ്ടു അപ്പോൾ സലൈൻ വാട്ടറിനാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഈ സലൈൻ വാട്ടർ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരും സലൈൻ വാട്ടറിന് നമുക്ക് എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് പിന്നെ ഏതാനാ ഡെൻസിറ്റി രണ്ടാമത് വരുന്നത് വാട്ടറിനാണ് രണ്ടാമത് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനാന്നാ കണ്ടത് കെറസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ
ഫയറിനെ കെടുത്തുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ തീപിടുത്തുണ്ടായാൽ തീയിനെ കെടുത്താറുള്ളത് എന്നാൽ പെട്രോളോ ഡീസലോ ആണ് കത്തുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണമെന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അത് വരുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോളോ ഡീസലോ ആണ് തീ കത്തുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ ലൈറ്ററാണ് വാട്ടറിനെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കൂടിയ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് താഴെ കിടക്കുകയും കുറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് മുകളിലേക്ക് റൈസായി വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇനി ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ പെട്രോളോ ഡീസലോ ഒക്കെ നിന്ന് കത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഫ്ലെയിംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിന്നാൽ മാത്രം ആ തീ കെട്ടു പോകുള്ളൂ പക്ഷേ വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായത് കാരണം ഈ പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ അടിയിലേക്കുള്ള ഒരു ലെയറിലേക്ക് വാട്ടർ പോകത്തുള്ളൂ വാട്ടർ സിങ്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ റേസസ് അപ്പ് പെട്രോളും ഡീസലും മുകളിലത്തെ ലെയറായി ഫോം ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ അതിൻ്റെ അടി കിടക്കുക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം വെള്ളത്തിന് ഒരിക്കലും ഈ തീ കെടുത്തത്തില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ ഈ പെട്രോളും ഡീസലും നിന്ന് കത്തുകയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെട്രോളോ ഡീസലോ ആണ് തീ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വെള്ളം അതിൻ്റെ താഴെ പോയി കിടക്കുകയേ ഉള്ളൂ മുകളിൽ വന്നാൽ തീയിനെ അണയ്ക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതണം പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ ബോത്ത് ആർ ലെസ് ഡെൻസർ ദാൻ വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് സോ പെട്രോൾ റൈസസ് ടു ദ സർഫേസ് സർഫേസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ അത് റൈസ് ചെയ്ത് വരുവാ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ റൈസസ് ടു ദ സർഫേസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബേൺ അത് അവിടെ നിന്ന് കത്തുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും വരുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ രീതിയിൽ വരാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ആ നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ച ആ കോൺസെപ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് സിക്സ് പാർട്സിലുണ്ട് ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അതെല്ലാം കണ്ട് നന്നായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാവുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റവും മുറിയൊക്കെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റായി നമ്മൾ